สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Web r a d e r Chart Setup นะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปนะครับว่าจะเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปในชาร์ตยังไงนะครับก็เราจะเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปข้างใต้กราฟนะครับก็แรกเริ่มด้วยการจัดการเพิ่มช่องเข้าไปก่อนนะครับใน a s p e n ตัวนี้นะครับเราก็จาการเพิ่ม a s p i t เข้ามาสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นล็อกนะครับใช้ไม่ได้นะครับในอินดิเคเตอร์ต้องเป็นลีเนียนะครับกดที่ลีเนียสเกลตรงนี้นะครับปึ๊บหายไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่บนกราฟชาร์ตเป็นล็อกถูกต้องนะครับแต่ในช่องอินดิเคเตอร์จะเป็นลีเนียนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าไปเราจะเพิ่มบอลลุ่มเข้าไปนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก add study นะครับเลือกไปที่วอลลุ่มครับวันนี้วอลลุ่มเป็นสีเดียวแบบนี้เนี่ยมันทำให้ดูไม่เห็น movement ของวอลลุ่มนะครับเราก็จะแก้พารามิเตอร์นะครับไปที่พารามิเตอร์คลิกขวาไปที่พารามิเตอร์นะครับเลือก color เป็น color blue นะครับเสร็จแล้วไปเลือกเป็น today bs pvs นะครับ double click ปึ้งนะฮะคราวนี้วอลลุ่มก็จะกลายเป็นสีเขียวและสีแดงนะครับก็แปลว่าถ้าวันนี้วันนี้วอลลุ่มสูงกว่าเมื่อวานก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าวันไหนที่วอลลุ่มต่ำกว่าวันก่อนหน้าก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับอย่างนี้เราก็สามารถสังเกตได้ว่าวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นหรือวอลลุ่มมันลดลงนะครับถ้าเป็นสีเขียวเขียวเขียวต่อเนื่องกันแสดงว่าวอลลุ่มเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับถ้าเป็นสีแดงต่อต่อกันอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นวอลลุ่มลดลงทุกวันนะครับคราวนี้ในส่วนของการเพิ่มวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าวอลลุ่มมันปกติหรือไม่ปกตินะครับเราก็จะทำการเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยของวอลลุ่มเข้าไปนะครับคลิกขวาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ add overlay นะครับคลิกขวาในช่องวอลลุ่มนี่แหละครับแล้วก็ add overlay เราจะเพิ่ม moving average เข้าไป1เส้นนะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ parameter เห็นไหมครับมีคำว่า moving average ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะทำคือก็ไปเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปให้กับเขานะครับกดไปที่ first study นะครับตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นเส้น5สีสมมุติให้เป็นสีชมพูนะครับกดที่ price เป็น first study ค่าเฉลี่ยเป็น5นะครับเป็นสีชมพูนะครับก็จะได้เส้นค่าเฉลี่ย5วันของวอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นการดูว่าเส้นค่าเฉลี่ย5เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าวอลลุ่มมันสูงกว่าเส้นชมพูตรงนี้ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยก็แปลว่าวอลลุ่มมันมากกว่าปกตินะครับแต่ถ้าวอลลุ่มต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็แปลว่าวอลลุ่มมันน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ก็สามารถเซตอัพวอลลุ่มและก็เส้นค่าเฉลี่ยของวอลลุ่มเข้าไปในกราฟเรียบร้อยแล้วล่ะครับครับผมสวัสดีครับ